你什么情况？什么什么情况？你是一直没结婚呢，还是那什么啊？我结过，离了。哟，那你是一直没有孩子呀，还是这孩子跟前夫了？孩子归我。少腿啊，还是穷的没能耐呀、啊？你什么样的找不着？找一二婚朵不凡的，带一秃秃皮儿，你怎么弄啊？这就是，有你什么事儿啊？你瞎掺和什么呀？啊，讨厌！真真，不好意思啊。听我听我听我，你要玩玩无所谓，你要成家这人真不行。我这同意了，妈那关都过不了、啊。就是，我刚才。你俩是真烦人，你俩！不要什么，我告诉你哈，以后没有我的允许，不许到我这儿来。没用，我跟你说没用。你的终身大事就是我们全家的终身大事，你想自个儿做主，没戏。就是，我插句话啊，我插句话，你可能误会了，我不是你哥哥的女朋友。哦，我我我我们俩是大学同学。对，大学同学。小学同学带着孩子也不行。不是这样。你哥呢，挺优秀的，可是这儿没有人想嫁给他。我呢，是因为最近没有房子住，我租你哥的房子住，我是他的房客，你不要误会啊。你说你俩烦人不烦人呢？差个什么呀？当着什么的？那呃那个，你们慢慢聊，我就先回房间了啊，再见。你看，我说来时候先给哥打一电话，你就不听我，看看哥现在都生气了。哎呦，有至于吗？真生气了。哎，说真的，我错了，我错了，我错了，阿平，那不是为你好啊。你要找这人当我嫂子，我妈非得扒你三层皮不可。不是，那是老了，少出来。不要是干嘛？给给给给给给给，多稀罕，真是。反正妈那儿备用的，回头我再配一个。周小米啊，我见过脸皮厚的，我没见过你这么厚的。反正我这儿没你俩住的地儿啊，自个儿想办法。不是哥，这真不怪我。来的时候我就说了，哥这可能不方便，你看，真就不方便了吧？哥就当我什什么都没说。哎哎，哥哥，你跟我说句实话。还收留他呀？我才不信呢！他是你房客，你一个月收他多少房租啊？不会是拿你什么房吧？嘿，我真服了你们两口，真是啊，不像一家人，不进一家门啊！啊，一个肮脏，一个龌龊。哥，你说我没文化，我承认。你要说我肮脏这事儿，我还真不能认。你不是说我们俩肮脏吗？那那天晚上你们俩没一块睡吗？我告诉你哥，你三更半夜偷摸进人屋的事儿，我们都看见了。都看见。我当时就跟周小米打赌了，我说哥，晚上三更半夜肯定得往人家屋里转，就为这事儿。周小米还输了一百块钱。周小米有这事儿吗？哥，我真不是没信任过你，是你辜负了我对你的信任。而且来的时候我就说这女的一定在，周小米还不相信。再给我一百块钱，哥呀。再次辜负了我对你的信任，谢了啊，哥。哎，都这么晚了，哥，让我俩怎么睡呀？哎呀，你才尾巴上了你啊！闭嘴吧，闭嘴吧，听你俩说话我就头疼。哎呀，你跟他怎么住我不管，但是这人绝对不行啊！我劝你，你以后啊，正儿八经找一持家过日子的。你别图一时便宜，你你回头想甩都甩不掉。哎呀，我这命啊，我怎么遇到你俩了呢？要不然这么着得了，我出钱，你们出去住行不行？凭什么呀？正现实，我告诉你，这屋房款我跟妈垫付了一部分呢。虽然写的是你名儿，可是我在这儿有永久居住权。
虫虫睡了。嗯，洗的时间够长的。你你要用洗手间是吧？那我出去你用。啊不不不不不是不是不是，嗨，我刚才闲着没事儿，给您掐了一下表，用您洗澡要花二三分钟呢。哟，那水哗哗哗的，一立方水就出去了。姐，你天天都洗澡啊？对呀、啊，我天天洗澡。你说这个，我们北京不是不是，你们北京是一缺水的城市。你好，人人都这么哗哗哗的，太浪费水了。那回头每个人都只能用自己眼泪了。那我下次注意哈。那要要不然我就先睡了。哎，别呀，我话还没说完呢。你现在住在我哥这儿，我哥是你房东，可是他有些话也不好意思说。我是他亲妹妹，所以我也算是您半个房东，是吧？是。他不好意思说的话，我得替他说。你说，那女人啊，爱干净是好事，而这个澡不用天天洗吧？你就把每天这见人的这这个啥关键那个地方洗洗，就行了，对吧？那你每天也用那么少的水啊？我每天用的水比这少多了，我一年我们家水费才三十多块钱。我是我们家节水标兵，我就想跟您说一下，一家有一家的规矩。我们家规矩就这样，反正您要是看不惯的话，我给你支一招。现在外边租房特方便，我也给你出个招吧。你怎么不出去住啊？还什么家规？我怎么没听说过？谁定的？哎，郑现实，没事儿。嗯，小米，我正想跟你说呢。我本来就没想在这常住，我过两天就搬走了，嗯，给你们添麻烦了啊，嗯，不早了，我想休息了。好啊，早点休息，早点休息。好，好休息啊，你也早点休息啊。郑建实，你去哪儿去了？我会。拉着妈妈手。嗯。哎哎哎，虫虫，你吃饭了没有？吃过了。哦。那个，我妹妹那个人呢？她就那样，但人不坏，别往心里去啊。你跟你妹妹也解释一下啊。我住你们家，也就住几天而已了。我已经托我同事帮我找房子了，别让她误会。你看你这个。别让他误会就好。来，跟郑叔叔说再见。郑叔叔再见。对，啊，走了啊。嗯、大闸蟹，哎，超市里卖七十一只，哎，我这给钱就卖，哎，大闸蟹，大闸蟹，新鲜大闸蟹，哎。大闸蟹，哎，大闸蟹，哎，新鲜大闸蟹，阳澄湖大闸蟹，超市里卖七十一只，我这给钱就买。大哥，你看看，新鲜的大闸蟹，这是大闸蟹啊？啊，对呀，阳澄湖的啊，是阳澄湖的。你拉倒吧，你们家臭水不是自个儿养的吧？不是，大哥，真的是大闸蟹呀、啊。我告诉你啊，什么是真正的大闸蟹？来，看好了，黄毛，金腿儿，青背。白度，你还蒙我呀你！哎，大哥，一看您就是行家。不过这跟阳澄湖大闸蟹吃起来没什么区别。这样，大哥，我给别人三十，给您二十一斤，行不行？十八一斤。大大哥不行，十八我就赔了。你赔了拉倒吧你！大哥，哎，大哥，大哥，大哥，我卖，我卖，我卖，大哥，十七块五啊！啊，不是，那就行。郑现实啊，哎，你买这些大螃蟹花了不少钱吧？俗，你太俗了，你提钱干嘛呀？孩子爱吃啊，嗯
，孩子的事儿无小事儿，全大事儿啊！别说一百六十八亿斤了，就是八百六十一亿斤，我也得买啊！谢谢你啊，真是。哎，那今天晚我做好吧？对了，孩子是喜欢清蒸啊，还是喜欢？小孩子反正不爱吃清蒸的东西，我来做，我知道该怎么。回来了，回来了。呀，回来了。啊！看看今天晚上吃什么。我好久没吃螃蟹了，怎么才这么几只？我估计到时候你们俩就看份儿了。对对对，那您得谢谢郑叔叔呢。叔叔就爱看着你吃，叔叔就喜欢胃口好的孩子。来，过来过来过来过来过来。你告诉叔叔，今天功课怎么样？这是我们村的那个人写的卷子。嗯，不错，好好写作业啊。嗯。喜欢郑叔叔的，要是我爸像郑叔叔那样就好了。咱们一家三口一起吃吃饭，一起说说笑笑，那该多好！行了，该睡觉了，不要胡思乱想的了，好吗？可是我还不想睡，那也得睡，快躺下。好。你现在是不是跟一个男同学住在一起？啊？怎么回事啊？对呀、啊，我租我同学的房子住啊。哎，是不是单身？是啊。多大年纪了？你问这干嘛呀？呃，这……哎呀，你们那么混着住不太好吧？这妈总应该知道点情况了。你就别瞎猜了，妈。我只是租他的房子住，等找着房子，我马上就搬走了。我刚从一段婚姻里解脱出来，我哪会那么快就陷入进去啊？再说了，他长得不好看，你肯定不喜欢他。你啊，先别管妈的感受了。你离婚啊，也快这一年了，这也该考虑个人问题了。这条件差不多，妈都会支持你的、哎、啊。行了行了，你别多猜了，好，我这你别管我的事儿，我还要上班去呢啊。行行行,行。呜呼，又在又在，辗转反，蒹葭苍苍，白露为霜。所谓佳人在水一方。所谓佳人在水一方，袅袅水。
天啊！啊！一失足成千古恨呐、啊！哎呦喂！来，哎呦，擦点这个红花油啊！哎呦，你把手搁这儿吧，给我涂点。哎呦喂！哎呀呀！疼啊！让我亲点吧。哎呀！再多忍一会儿啊！疼吗？哎呀，痊愈了！好了好了好了好了好了好了。郑显石啊，我正好有事儿跟您说呢。我同事帮我找着房子了。你怎么又提房子？你你是不是对我们家人有意见？你别小心眼儿行不行啊？我就是觉得吧，我老在你这儿这么住着，是容易招人闲话的。我搬出去了，我们也可以经常走动走动啊，对不对？我发现你这个人真的挺好的，还可以吧？还可以，还可以。那行，那你既然要决定的话，什么时候搬，我帮你搬呗。嗯，还得过几天呢。谢谢啊。哎，你别说哈、啊，自从你跟虫虫住到我这儿以后啊。我我我这儿真有一种家的感觉啊！这本来就是你的家呀！哎，对对，不一样，不一样，不一样。以前啊，说实话，我是一人吃饱，全家不饿，我连狗都喂了。哎，自从你们来了以后，哎，不一样了。我跟你讲啊，有一种莫名其妙的一种牵挂，牵挂，你懂吗？哎，就是老想着。你比方说啊，今天我看见卖螃蟹的，我就想起昨天孩子说他想吃螃蟹。我吧唧，我就买了。这要再过去，你打死我，我都想不出这事儿来。这件事，我得替虫虫好好谢谢你。客气什么呀？不不，我说的是真心话，真的。我都好久没看见虫虫这么开心了，我心里其实挺感动的。真的谢谢你，郑先生。我得谢谢你啊，真的。我跟你说啊，这要在以前，咱俩能面对面的这么聊天嘿。是我的梦想啊！哪个以前啊？这上学的时候，你就逗我吧。你看你，你呀，你是咱班的班花，是吧？你根本就没拿眼睛夹我们一下，是吧？您高高在上，我低低在下。您是大美女，我是大丑女。哪里呀？这是不真的，真的。真的假的？你又开玩笑逗我吧？你啊？那你跟我说这些干嘛？现在没有，我怎么想起来了？我就说出来了吗？啊，嗯，不早了，那早点休息吧。你还上班呢，我上去了啊。看那肉呢，咔嚓，又是剁又是切的，别溅你一身油。你也觉得我这裙子漂亮是吧？我特意为你买的，裙子脏了可以洗，电话可以小胡接，我愿意陪你去。你等我一会儿啊，马上就好。别别别，小林，说实话啊，我跟你在一块儿吧，有心理障碍。你有什么心理障碍啊？好了好了，孩子，别胡思乱想了啊！你呢，踏踏实实在这接电话吧啊！哎，不是，你你先别走行吗？你你就给我一分钟，就一分钟好不好？我一会儿我忙。郑科长，我很认真的想过了。
无论你怎么考验我，我都有足够的耐心等待着你。年龄不是障碍，感情无处不在。这事儿我已经跟家里开过家庭会议了，我妈也知道，她同意了。她觉得男人比女人大个十四五岁没什么不好，男的知道照顾女孩啊。你不用有任何的心理障碍，我愿意。哎，小杨啊啊，你好，这保单刚生效就理赔，是不是骗保啊？我看看啊，这个是小王签的，不是我签的。你们俩是一个组的，他已经把你的提成都领了，现在他不干了，那你让我负责呀？我我的提成我没领到啊，他没给我呀。那是你们俩的事儿，你看看吧啊，看看该怎么办。你是不是缺父爱呀、啊？啊！你要再这样，我告诉厂长，我请求他把你给调回去。哎，为什么呀？你不喜欢他那样的，你不喜欢我这样的，你到底喜欢什么样的呀？你为什么要这么伤害一个姑娘的自尊呢？小林，小林，你小点声，这是办公室啊！我就是喜欢你，怎么了？我都不在乎你跟别的女人胡来。你怎么能这么赶我走呢？科长，你别赶我走好吗？我离不开你，我真的离不开你，我求你了。小林，小林，小林，人多眼杂，好不好？好了，好了，好了，不合适啊，不合适，不合适。你敢让厂长让我走，我就跟厂长说，你跟我潜过规则，也抛弃我。谁跟你潜规则了？你呀、啊。谁抛弃你了？你呀、啊。你别这样，我跟你说实话吧，你站在这儿，我我我紧张。你不光紧张，你还害怕我呢。好了好了，你快去超市吧，我早晚有一天会把你拿下。我的妈呀，现在女孩怎么这样呢？啊？郑叔叔买螃蟹的时候，你就都吃了，郑叔叔都没吃上两口。今天啊，这螃蟹是妈妈买给郑叔叔吃的，你只能吃一个。哎，你在哪儿买的？超市啊。我跟你说，我可占你便宜了。上次你买不是一百六十八吗？我比你便宜十几块钱，总共啊省了好几十呢。<笑>不是，谁让你买的这么贵的？啊？你是不浪费吗？这浪费什么呀？朋友之间就是来而不往，非礼也嘛，对吧？你敬我一尺，我敬你一丈，这吃的东西浪费什么？来，可以吃。不是，哎，你哪来的钱了？程程，等一会儿啊。好，过去说吧。费先生啊，是这样，我今天呢发了提成。上次呢，你帮虫虫老师挂号，还有那个修电脑什么的，你不是花了一些钱吗？这儿呢不多，一千块钱，看看是多是少，你就都拿着吧啊！不是你什么意思？不是，我不喜欢欠人人情，欠人情我睡不着觉，收着吧啊！你这个人太有意思了。我帮虫虫办件事儿，你就请我吃顿饭；我请你吃顿螃蟹，你也请我吃一顿。你什么意思？你是不是担心我对你图谋不轨啊？你太小看我了。丁彦石，谁挣钱都是不容易的。你帮助我跟虫虫，我已经很感激了。我不能再让你为我垫钱了，对不对？我怎么可能怀疑你的人品呢？我要怀疑你人品，我就不住你家来，对不对？真的？啊？那我也说句实话吧，上回吧，我请你吃那螃蟹哈、啊，那是我在路边买的，十七块五一斤、嗯。那谁让你买这豪华版的？你也是，这不是成心让人良心过不去吗？什么什么？上次买螃蟹，十七块五一斤呢、啊？那郑
现师可真有你的呀！我，你知不知道这螃蟹买的时候我心多疼呢？待会儿那毛爪你都给我吃了啊！必须的，咱先吃肉，完了之后壳、毛、爪，咱炖螃蟹。抠门！你也是，我见过天真的，我没见过你这么天真，真信了啊！快吃吧，馋都给冷了，快吃快吃快吃！这份合同签的时候没有按照规定的程序走，所以公司不能承担赔付的责任。不能赔啊！嗯，那那可是人家……行了，你什么都别说了，我都知道了。这份合同签的时候是小王违规签的，和你一点关系都没有。小王走了。这责任让公司来承担，这是不可以的。不是人家得了肝癌晚期，人家等着钱救命呢。你站在哪一边啊？啊，你，你真是奇怪。不，杨姐，我是这个客户的代理员，我当然要替他们争取他们应有的权益啦。你是在客户那儿领工资是吧？你呀，真是够奇怪。那您好好的休息养病啊！您的情况我会给我们公司领导反映的，好吧？您坐。啊，好，谢谢。大姐，你看你们公司也太不靠谱了，我哥都病成这样了，你说你得给我想想办法呀。我知道你们也非常不容易，反正我会尽力的啊！你相信我，一定会尽我个人最大的努力，去跟我们公司协调这件事情。嗯。这样吧，我呢也收入不高，我也知道这一点钱不算什么，是我个人心意，是我个人心意。你就留下给你哥买点营养品，留下吧啊，这是我个人心意。那我就先走了啊。哎，好的好的，保重身体啊。那我先走了，妈，再见。心里心里好嘞，好嘞。这个走好了。不赔，公司一分钱都不赔。啊，那那这这，啊、哦，公司对你的处罚已经在你的工资里扣除了，你现在到财务办下手续，把该结的结了，你就可以走了。李姐什么意思？我没有明白。走吧，你自己提出辞职，我就不说开除你了。不，李姐，我我不能离开公司啊！我要离开了公司，那这个客户找谁去啊？那这样行不行，李姐？既然公司不愿意赔付，那嗯，就从我的工资里每个月这样扣除，公司先给人家赔付了，帮人家度过难关呢。从你的工资里扣，你有多少钱？五十多万呢，那得扣到什么时候？想什么了？我们这又不是慈善机构，该帮的人多了。哎呀，我说，你这个性格，你这个能力，我看以后你就不要出来做了。回家带带孩子挺好，啊！张建石，你在哪儿呢？我我要去投河了，你你快来阻止我吧！啊！你你要不来阻止我，我就我就去投河了啊！行，我等着你。五十多万啊！你干嘛呀？又吓死人了你！我的个妈呀！你怎么这么有钱呢？你是谁呀、啊？比尔盖茨的闺女还是李嘉诚的闺女啊？好家伙，不打分就五十万、啊！行了，这事你甭管了，你让你们公司看着办吧。你呀、啊，你呀、啊，你真不适合干这份工作。你爹你娘怎么给你起了这么个名啊？天真，你就是太天真。说好听点，你就是天真；说难听点，你就是笨、傻、周。行了，这个事儿你赶紧收手吧，要不然你工作你都没了。你还真说对了。说对什么了？我辞职了。你看，你看，你看，你看，我说对了吧？啊？你说你这么大岁数，这个道理你都不懂啊？你怎么那么傻呀？怎么那么笨呢？我跟你说哈，你幸亏不是我媳妇儿，我幸亏没娶了你。我要娶了你，你就是个败家老娘们儿，你早晚得把我这个家给败没了。行了行了行了，别哭了。
别哭了。呀，你别哭了，对不起，我说重了，行吗？我这姑奶奶啊，你别哭了好不好啊？在个大街上你这么哭，别人还以为我把你怎么着了似的。忠忠爸爸以前就这么说我，说我笨，说我傻，说我什么都干不了。你现在也这么说我，我知道我自己不聪明，我知道我做什么都没有做好。不是，你也不是笨，你也不是傻，你这个人吧，优点还是有的，你就是太天真。我每次想把这个事情做好的时候，你们都说我做错了，我就是觉得做人得厚道，得善良。反正，反正你们都看不上我，我现在工作也没了，以后我跟虫虫该怎么办呢？来来来，你先起来，先起来，来。别哭了，我跟你说啊，哎呀，我这个人呐、啊，最受不了的就是女同志在我面前哭。来吧，擦嘴。谢谢。其实你这个人吧，哪哪都不错，啊，也就是呢，缺少点社会经验，不会见风使舵。你说你在这个社会上混，你不见风使舵能行吗？行了，你也别哭了，打今儿起啊，我教你，免费，行吗？我本来还想今天就从你们家搬走，现在看来是搬不走了。搬什么搬呢？你住我那儿不挺好的吗？我现在连工作都没有了，我连房租都交不起了。交不起，咱就不交，多大点事儿啊！好了好了好了，咱不哭了不哭了啊！我帮你想办法，没有过不去的火焰山，是吧？咱找份工作，找个房子，对不对？多大点事儿啊！你呀、啊，就踏踏实实在我那住吧，咱俩谁跟谁呀、啊，对不对？你在我那住多好啊！啊！除了我妹妹对你白眼儿，我跟你白眼儿过吗？有眼儿，确实，确实眼睛小了点。嗯、对不起啊，把你这弄湿了。那对不起就没事了。你干嘛、啊、让我给你当老妈子，给你洗衣服啊？欺负我，好,好,好,好，不欺负，不欺负啊！行行，这这么着吧，啥也别想了啊！我送你回家。
大学毕业，是，只在保险公司干过。啊。哎呀，你不太符合我们的招聘条件呀、啊。对不起了。什么怎么着啊？什么情况？您说出来，我们帮您分析分析。哎，小子，你怎么知道我有情况啊？我告诉你啊，我的心你别操，你把你自个儿的心操好就行了啊。叫你天真了，怎么了？你专心开车吧啊，注意安全啊！你得嘞，为了您老人家的安全，我先边一停。哎哎，你紧张什么呀？你哪有紧张啊？不紧张，你坐后边，平时都坐我旁边。坐后面舒服。咱俩住一块得了，你没听见？啊，是吗？咱俩住一块得了，我挺喜欢你的。你没喝多吧？喝酒不开车，开车不喝酒，这是真理。那你就是发癔症了。你先别往外支，你同意不同意？不行。哎，这儿方便。刚才我说的这个问题呢，你先别急着回答，考虑清楚再说啊。你看啊，咱俩吧，知根知底，是吧？你单着，我也单着，我不嫌弃你有闺女啊。当然了，你也别嫌弃我长得不好看。你放心，我会对你和闺女非常好的。不行。为什么不行？我知道我现在很落魄。但还没有到必须要卖身的地步。你说什么呢？你，我是那意思吗？那就算你现在不是那个意思，有一天你肯定会这么想的。哦，你是不是还想找找恋爱的感觉了？行，要不咱俩试一次？也不行。怎么又不行？不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。结婚？对呀、啊，我都离过一次婚了，我不能再犯错误了。杜先师傅，我知道你是跟我开玩笑的，你别紧张啊。哎，其实我现在对于生活也没有过高的要求，我只希望有一个稳定的工作，能够好好的养育虫虫，其他的，其他就不用你操心了啊。那个，那我先走了，再见啊。哎哎哎哎，天真。哎，天！你回来，回来，回来，回来，回来，回来！我跟你说啊，我想好了，结婚就结婚。这件事你要安慰我，用不着这么强烈吧？我没安慰你啊，不就是结个婚吗？谁没结过是怎么的？我跟你讲啊，自打我离婚以后，我确实不想再婚。为什么？我没碰到合适的，我这不遇到你了吗？我怎么了？我有什么了不起的？我那么普通的艺人。主要是这段时间呢，我跟你和孩子朝夕相处，我觉得挺好，有个家，也行。话说回来了，到咱这把岁数，只要你有情，我有意，住一块不就完了吗？不就大伙过日子吗？谁那么大岁数了？我告诉你，我年轻着呢。就算我们现在不那么年轻，冲动谈恋爱了。那怎么着也得有感情基础才能结婚吧？那也得从认识、了解、熟悉慢慢来嘛。咱俩需要认识、了解、熟悉吗？咱俩是大学同学，你啥事儿我不知道啊。哦，对了，重新认识是吧？走，咱俩回家认识。别别别别别，当街拉拉扯扯，干嘛呀？讨厌。
不排除我这会儿有点冲动，啊，你在我没有反悔之前赶紧下决心，要不然过了这村可就没这店了。我下决心是很容易的，关键是，关键是我我怎么跟我爸妈说呀、啊？这好办，只要你下了决心，我跟你一块说去。那你们家那边呢？你瞧瞧你妹那样，整天烦我跟防贼似的。我跟你说，婚姻大事得慎重，这方面我可一点都不天真啊。是哈、啊，牵扯到两家人呢、啊。什么两家人，四家人，你家我家，你妈家我妈家。张叔叔，张叔叔。啊，啊。我们期中考试的成绩出来了，你猜我考的怎么样？怎么样？考了全班第三名。行啊！啊！哎呀，考这么高啊！好，好好，这样这样这样啊！今天晚上我请你，还有你妈，咱们吃大餐啊！庆祝一下啊！郑现实，今天晚上带虫虫回姥姥家吃饭，我这给你做的。待会儿你得一个人吃饭了吧？哎，可能是小米。哎哎哎！怎么个意思啊？蹭饭了？哎呦，您怎么在这儿啊？您还认识我吗？我们找那个杨天真大姐，不是，什么事儿吗？大哥，真的对不起，是我冤枉杨天真了，真的是他救的我妈。嗯，今天我妈她醒过来了，她说撞她的是一个小伙子，跟天真一点关系都没有。你看，这是他给我们的地址，我们就找到这儿来了。你们俩是一家人吗？啊，啊，啊，啊，那个天真。天真，天真啊！你不下来啊？哦，哟，怎么二哥来了？我们错了，真的，请您原谅我们。这个，这个，真的，您一定原谅我们。请你一定原谅我们。你这卡里的钱我们一分都没动，为了表示感谢，我们还往里头打了两千块钱。请你一定要收下这些东西呢，都是我妈嘱咐我们给你带过来的。您一定要收下，要不然我们心里实在过意不去。嗯，那你们的意思是老太太醒了？是，醒了。那你们也知道人不是我撞的，对吧？已经清楚了。你们知道就好了，就你们知道就好。那两千块钱你们不用给我啊。不不。您您您一定拿着，不用不用，老太太住院，你们也等着用钱呢，不用给我啊。郑先生，你你有钱吗？你先给他们行吗？我待会还你。没问题，没问题。哎，天真姐，我真的不知道说什么才好。我妈说了，从今天开始，咱们就是一家人了。这次要是没有你，我妈的命就保不住了。真的非常感谢，谢谢你，太谢谢了。我我们家老太太说，咱们永远是好兄弟，好姐妹。您就永远是是我们好姐姐，真的。我前两天还把工资给丢了呢，我刚才还埋怨说我，这老天怎么对我那么不公平啊？原来公平在这儿呢。你你们老太太醒了就好，真的为你们高兴啊。好好,好，这样，这是两千块钱啊，收好。这个东西呢，我们收下，我们收下，我们收下。谢谢。回去呢，跟你家老太太问好，过两天我们俩去看老太太。好，行，有机会到家里去做客。好，那那姐姐姐夫，我们就不多留了啊，有空一定来。好，姐夫姐夫不错。好好,好，有空去玩啊。好，再见。慢走慢走。对。姐夫吧，看来今天真的挺值的。哎，这件事，那不要在我难过的时候还占我便宜呀、啊！真是的。哎哎。不过说实话了，今儿要不是他俩来啊，我一直以为那老太太是你撞的。那你还给我去作证啊？咱俩什么关系啊？我多仗义啊
，我看你有困难了，我能袖手旁观吗？那你这是什么是非观呢？如果人是我撞的，你还去作证，你这不叫仗义，你叫纵容。讨厌你这样，真是。哎，你别说哈，你越这样吧，我也觉得你可爱。真的，我决定了，我要跟你结婚。真的。跟你这种人在一起吧，有安全感。一般吧都是说男人有安全感。别看你是个女人，你比男人还男人，你更有安全感。说实话啊，我活到了四十岁了，我从来没遇到过你这种人。安全感，咱吃饭去吧。不不不，今天真不能吃饭，我答应了妈回去的。嗯，我走了啊。妈妈去啊。菲菲啊，你在挑什么呢？把菜都弄乱了，你让人怎么吃啊？妈，你这菜就放两块腊肉，以后你做菜多放点呗。哎，你说菲菲，这这堆刺儿都是你吃的，这一条鱼，你看你吃了那么多，就剩点好的给孩子留着吧。妈，我现在减肥不能吃主食，我怕营养跟不上。你再说了，虫虫他天天吃肉，娘吃点菜吧，他现在便秘。有你这么说话的吗？人家虫虫现在正好是长身体的时候，就需要营养。你说你一个大人跟家孩子抢，已经瘦成干了，还在那减什么肥？虫虫，把一碗给我拿。你吃啊，谢谢舅妈。有你这样的吗？哎，不用妈，那个让菲菲好好吃，虫虫我来照顾就行了啊。菲菲你吃吧。天武啊，一会儿陪我出去吃饭，我饿了。行，吃最好的。吃最好的。算了算了，老伴儿，明天多做几个菜，买两条鱼让他们吃够。孩子，吃。妈，你甭管了，我来吧。啊，什么你来呀？跟娶媳妇是干什么用的？菲菲啊，菲菲，来去帮天武洗个碗。妈，那手套你给我。要什么手套？下手洗啊。哎呦，我刚做的指甲。哎，行了行了。算了，算了，吃完了。你赶回来了。嗯。同志。做也做完了，啊，跟老爷下楼玩去好不好？好。老爷给你买雪糕吃。好。就，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，买根小的。放心吧，啊，走。走，谢谢大姐了。行了，别收拾，来，妈找你有事儿。回家跟你爸妈吃顿饭，啊？你又不是吃大餐，又不是吃大户，你至于这么长时间吗？哎呀，我的心在等待，永远在等待，我的心在等待。显示，快快快快，小明，通了通了，妈妈通了通了通了。哦，儿子，吃饭了吗？吃了。妈，小米在吗？啊，回来回来了。对了，他那个铺面怎么样了？我一直没来得及问。呃，不不不不，不用了不用了，我已经把你的恶劣行径都跟妈说了，容留已婚妇女在家，好好解释不解释？你你起个起个安客说啊。哎哎哎哎，你这叫什么话呀？什么叫容留已婚妇女？我干什么了？我干了，怎么那么别扭啊？这话听着，就是。
妈妈才不相信儿子能找一个离了婚还有个拖油瓶，啊，就是还带个孩子的女人吗？你只有街坊邻居知道，那会笑掉大牙的呀！妈妈出去都没脸见人了啊！小米啊，来来来，你把腿露出来，露出来！你说你烦人不烦人呢？啊，你是不是觉得人家长得比你好看，身材比你好，你羡慕嫉妒恨了？快点来，快点来，还没怎么着，身子跑哪去了？快快快！哎呀，你干什么你？你少说两句不行啊！去去去去去去去去！妈，你别听小米胡说八道啊！儿子，妈妈是最相信你的。咱不能为了房租让一个不三不四的女人住那儿啊，对不对？啊？你说这要传出去名声不好啊，孩子。你赶紧的。你找个正儿八经的女人结婚生孩子，妈妈等着抱孙子的儿子。我知道，我知道。哎，你可不许糊弄妈妈啊！我知道，我知道。你听妈妈说，孩子。哎，妈妈，不能说了，不能说了，我是饺子，饺子。你现在自己个人问题考虑的怎么样了？呃，我暂时没有考虑这个问题。你应该考虑的呀，你才三十多，找个人生个孩子都还来得及，要等到四十几啊，想找都找不着了。那您觉得我现在可以考虑了吗？现在找是最合适不过的了，成名嘛，当然不怕的了。男人四十一枝花，这女人四十啊，就成豆腐渣了。哎呀，不过话又说回来了，你要不离婚该多好。妈，你又来了，这痛。每回我说吧，你总不爱听。可我说的是实话呀，你要是不离婚，妈也用不着那么操心了。这菲菲这死丫头，太能折腾了。这要不然，我也不能让你带着虫虫在外面住。你以为我不心疼你啊？妈，你也是个大人了，我会照顾好自己，照顾好虫虫的。你别操心了啊。哎呀，总之就一句话，你要不离婚啊，什么事儿都没了。算了，我不说这个话题行吗？哎，菲菲，快过来。别偷听了，快点！你洗你的碗吧，重大事件。既然您也说到了这个问题，我正好有个事儿想问问您呢。如果现在有一个年龄也相仿，呃，经济条件也不错的人追求我，您觉得？当然同意了，这有什么可犹豫的呢？同意啊？啊？哦，我还以为您会反对呢。如果您反对了，我还觉得挺靠谱。您要是这么痛快就答应了，我就觉得这是不不靠谱。嘿，你这丫头诚心跟我作对是不是啊？啊，谁呀、啊？这么这么个人追求你吗？啊，那回头再说吧。哎呀，这有什么好想的呢？不过，当然想想也是应该的，是吧？你毕竟有过一次失败的婚姻。但你也应该考虑到你自己目前的状况，已经不是风华正茂的小姑娘了。哎，你把她的情况告诉妈妈，让妈给你参谋参谋。让我让我考虑好了再说，行吗？哎呀，吊什么胃口啊！你快告诉我呀！你先让我考虑好了再跟你慢慢讲，行吗？哈，你你要急死我呀你！姐，你快说吧，别吊我们胃口了。谁呀？哎，我对男人有经验。要不我帮你分析分析人是不是吗？你对男人有经验，谈过几次恋爱，结过几次婚呢？见见见。小时候你很乖的，现在怎么这么闹啊？慢点，慢点！赵叔叔，哎呦，回来了！你怎么不说一声，我去接你去啊？哎呦，我我没不用说了，我们自己回来就行了。你看，我就说郑叔叔会同意的吧。庄叔叔，哎，我妈非让我跟她一起挤公交车，我的腿都快累断了。你怎么那么多话呀？你看，你看，都这么晚了，你说一声吧。你跟我见什么外呀、啊？嗯
，老麻烦你多不好。再说做人也不能往事太不见外吧。赶快上去，赶快上去啊！洗澡、刷牙，知道吗？来，把妈妈的包拿上去啊！妈妈拿一杯牛奶就给你上来了啊！好，快点啊！嗯。哎，对不起啊。我拿个杯子。事儿吗？想好了没？郑现实，你干嘛呀？你别这么逼我，好不好啊？我没逼你啊！你这还不算逼我呀？你那那算不算逼我呀？啊！如果我们在上大学那会儿，你敢这么对我吗？欺负人呢，真是！欺负我们现在是。孤儿寡母寄人篱下，是不是、啊？你是不是认为你想让我干什么，我就得干什么？太欺负人了你！你好好好好好，对不起啊，呃，怪我用词不当啊。我这不是看你和女儿回来，我高兴吗？那你给我几天时间，让我想一想，行不行啊？你这着急忙慌，着急忙慌的，让我感觉你特别特别着急，恨不得着急马上给你上床似的。没没没没没，绝对没有，绝对没有，真的真的。谁谁要有这想法，谁就小狗。什么小狗啊？你又揉眼睛了。你跟我说的，你一揉眼睛就是撒谎。你就想跟我上床？没没没。你就想跟我上床？没有没有没有。你你你这个样子让我很不舒服，你知道吗？一副胜券在握的样子，讨厌。姐姐，姐夫我错了，我错了啊！我是个色棍，我是个色狼，我逼你就犯了。这么着啊，您上楼洗洗睡，把门关紧。你欺负人，你还有理了找你呢。决心呢？好，你不是想两清吗？太好，正好干上鱼烈火，来走着，来，我正好干上你。